thượng cảm ứng thiên người giảng lão pháp sư tịnh không tập ba mươi hai chào chư vị đồng tu chào mọi người tối hôm qua chúng ta đã làm một cuộc diễn giảng tại thiền tự tình đức bàn đến truyền thống cổ xưa của trung quốc cái gọi là ngũ phúc lục cực ngũ phúc là nhân thiện quả thiện lục cực là nhân ác quả ác những việc này không những ở trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều ngay trong xã hội hiện thực Nếu như hơi lưu ý một chút Báo ứng thiện ác Đều ở ngay nhãn tiền Nếu như Chúng ta mong cầu Hướng lành lánh dự Thì những báo ứng này Không những là hình mẫu tốt nhất Cho chúng ta Học tập nó cũng đủ để cảnh giác Cho hành vi Tạo tác khởi tâm động niệm Của chúng ta Cảm ứng thiên trong đoạn này Đã kể một câu chuyện cho chúng ta nghe vào thời triều Tùy có một vị xuất gia Tuổi tác ngoài 100 tuổi Vô cùng khỏe mạnh Ông thông đạt Giáo nghĩa Pháp Hoa Thường hay nói với người ta Quả báo mà ông có được Rất thù thắng Rất khiến người ta ngưỡng mộ Nói quả nhất định có nhân Nhân như thế nào vậy? Ông phụng hành Lời dạy của Phật Y giáo phụng hành Bồ Tát phổ hiện dạy người Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Sám trừ nghiệp chướng Bốn câu này Có thể nói đem tu học của Bồ Tát Đều bao gồm hết rồi Vì xuất gia này Ông làm được rồi Ông nói cả đời Tôn kính đối với người già Là giống như đối với cha mẹ của mình vậy Cách nói này Người trước đây Có sự thể hội rất sâu Ở ngày nay khó rồi Khó ở chỗ nào vậy? Ngày nay con cái bất hiếu với cha mẹ Bất kính cha mẹ Bạn bảo tôi đối với tất cả người già Giống như đối với cha mẹ Họ nghe xong rất thản nhiên Đây là phong khí xã hội Giáo dục xã hội vào thời đại này Bảo người có thể hồi tâm, chuyển ý Thật sự là độ khó Phải tăng thêm gấp rất nhiều lần so với trước đây
tôn kính đối với tất cả chúng sanh Là giống như tôn kính Phật Bồ Tát vậy Cách nói này vào ngày nay Chúng ta nghe đến Cũng khá là lạnh nhạt rồi Tại sao vậy? Người hiện nay bất kính Phật Bồ Tát Bất hiếu với cha mẹ Bất kính Phật Bồ Tát Cho nên mới dẫn đến Tai nạn to lớn Loại tai nạn lớn này Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Một ngày trước khi giảng sanh Nói với một số học trò Thầy nói cái tai nạn này Phật Bồ Tát Thần Tiên Cũng không thể cứu nổi Thầy nói lời này xong Ngày hôm sau Thầy liền giảng sanh Chúng ta thử nghĩ lời nói này Rất có đạo lý Ngày nay ở trong cái xã hội này Không có tấm gương tốt Về hiếu thuận cha mẹ Không có tấm gương tốt về Tôn kính Phật Bồ Tát Một người thật sự hiếu thuận cha mẹ Người tôn kính Phật Bồ Tát Không những không dám làm càng làm bậy Mà ngay cả khởi một niềm ác Cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ Thấy trái ngược lời dạy của Phật Bồ Tát Hiện nay ở trong cái xã hội này Tìm ở nơi đâu Người thế gian Đều là thấy lợi quên nghĩa chung sống giữa người với người Là quan hệ lợi hại Đạo nghĩa không còn nữa Thì họ sao mà không gặp nạn được Cho nên tuổi tác cao rồi Từng trải sâu rồi Thì đối với nguyên nhân của tai nạn Tương đối Dễ dàng hiểu rất rõ Có sự thể hội rất sâu Nhưng mà chúng ta khuyên bảo người khác Người ta không tin được Bản thân có thể tin hay không? Bản thân thật sự tin được Là nhất định quay đầu rồi Ở nơi nào có tai nạn Chúng ta đến nơi đó Đến cùng nhau đảm đương với người bị nạn Quyết định không trốn tránh Tuyệt đối không có loại ý nghĩ này Có ý nghĩ trốn tránh tai nạn Bạn tự tư tự lợi Cái ý nghĩ đó chưa buông xả Tìm một nơi an toàn Tại sao vậy? Để cất giữ pháp bảo Hy vọng không phải bị hủy diệt Ở trong cái tai nạn này Chúng ta xem thấy Thạch Kinh Phòng Sơn Ở gần Bắc Kinh đó chính là đại biểu tốt nhất Mà người xưa Đã làm Đem toàn bộ Đại Tạng Kinh Khắc vào trong đá Cất giữ ở trong núi sâu Bộ Đại Tạng Kinh này Vô cùng hoàn chỉnh Cái có được ở trong Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta nó toàn bộ đều có Còn có một số mà trong Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta không có 
Kinh điển thất truyền Ở trong đó còn có một số Quá hiếm có Mấy trăm người làm việc Đã làm việc một ngàn năm Đem việc lớn này Làm viên mãn rồi Tại sao họ làm như vậy Lưu truyền cho người sao Chỉ sợ Phật Pháp bị hủy diệt Ở trong tai nạn Ở trong lịch sử Trung Quốc Mọi người đều biết Tam vũ diệt Pháp Cho nên Mọi hành động Tất cả đều là vì chúng sanh Vì Phật Pháp Kinh luận Phật Pháp Tổ sư Đại Đức thường nói Là con mắt của trời người Là trí tuệ chân thật Cái này phải bảo tồn Tôi ở trong đời này Cũng làm công việc lưu thông Phật Pháp Lượng Phật Pháp quá lớn Quá rộng Năng lực tài lực của bản thân chúng tôi Vô cùng hữu hạn Cho nên Tôi lưu thông có nguyên tắc Cái thứ nhất là Lưu thông kinh điển thất truyền Nhìn thấy kinh điển này Số lượng rất ít Lượng lưu thông không lớn Sợ rằng Ở trong chiến loạn Ở trong tai nạn bị thất truyền Chúng tôi phải in lượng lớn Tặng đi khắp thế gian Dùng phương pháp này để bảo tồn Một nơi có tai nạn tổn thất rồi Còn có một nơi khác không gặp nạn Không gì chính mình Tôi không có thời gian để đọc những kinh luật này Là vì bảo tồn Những kinh sách này Cho nên Ấn tống khắp các nơi Một cái khác phải in nữa Chính là chúng tôi hiện nay đang giảng Giảng tập, học tập Một số kinh luận sách tham khảo này Đời in kinh Trọng điểm để ở chỗ này Những cái khác Là có rất nhiều người ủy thác Đó là từ họ đem tiền đến Nhờ chúng tôi in thay cho họ cái này có thể Số lượng của chúng tôi Trong một ngàn bản trở lên Tính giá cho bạn bao nhiêu tiền Bạn đem tiền đến Chúng tôi gánh giác trách nhiệm thay bạn in Thay bạn tặng Đây là gặp phải Sự hạn chế về Nhân lực, tài lực Bất đắc dĩ Mới dùng loại lưu thông trọng điểm này Vào trước đây, đây không phải chỉ một mình tôi Trong giới học thuật Trung Quốc Điều lo lắng nhất là Tứ khố toàn thư Sợ sẽ bị hủy diệt mất trong tai nạn Không thể lưu truyền lại được Đây là điều đáng tiếc Lớn nhất Từ cuối đời nhà Thanh Gần như là nửa thế kỷ Ở trong giới học thuật Có không ít người Muốn đem tứ khố toàn thư Phiên dịch in ra lưu hành Hy vọng nó không bị mất đi Nhưng mà phân lượng quá lớn Không có tài lực nào lớn như vậy Cũng không có những cơ duyên này Sau khi Triều Thanh mất nước Cục diện Trung Quốc Bị quân phiệt cá cứ
Người nước ngoài áp bức Tiếp đó là kháng chiến Mãi cho đến Đài Loan Mười mấy năm gần đây Kinh tế chuyển biến tương đối tốt Có cái tài lực này Mọi người đừng nghĩ đến vấn đề Tứ khố toàn thư Cho nên thương vụ ấn thư quán Dốc hết sức Hoàn toàn là gì Bảo tồn văn hóa In sách này không lấy tiền Đây là gì Bảo tồn văn hóa Đã in 300 bộ Khi họ in Có người đến nói cho tôi biết Tôi đoán khoảng 300 bộ Hỏi họ quả nhiên là 300 bộ Tại sao không in nhiều In nhiều Không có người mua Cũng không có chỗ dùng Sách nhiều như vậy ai cần làm chi chỉ có thư viện lớn Sách cho bạn Bạn không có chỗ để Chúng tôi đến nơi đó để mua Là mua được một bộ cuối cùng Một bộ cuối cùng này Là người Nhật Bản nhường cho chúng tôi Người Nhật Bản đã đặt với họ rồi Mà không có tiền thanh toán Đem cái này nhường cho chúng tôi Người Nhật Bản còn yêu cầu chúng tôi Chẳng khác gì là phí giới thiệu Cần 12 dạng đài tệ Tôi cũng đưa cho họ Chúng tôi có được một bộ cuối cùng Ngoài ra Còn bộ cũng vô cùng quý báo là Tứ bộ bị yếu Tứ khố đương thời chỉ có 7 bộ 7 bộ giết tay Ở trong thời kỳ chiến loạn đã mất hết một nửa Hiện nay chỉ còn ba bộ hoàn chỉnh Trung Quốc đại lục có Đài Loan có Dường như Viện Bảo tàng Anh Quốc Cũng có một bộ Không biết có phải là Viện Bảo tàng Anh Quốc Tôi nhớ không rõ Có ba bộ hoàn chỉnh Còn có một số bộ bị thiếu Bản thiếu dụng giặc Ba trăm bộ này Cất giữ trên toàn thế giới Các thư viện lớn Thư viện trường học Vì là không dễ gì bị mất rồi Nếu như không phải hủy diệt cả thế giới Thì những sách vở này có thể bảo tồn lại được Bị yếu Vô cùng quý báo Bị yếu chỉ còn lại một bộ Đọc bản Cho nên mọi người Đặc biệt coi trọng Ở Đài Loan Thư cục Trung Hoa Đem nó in ra rồi Một mình tôi Đã mua ở họ 34 bộ Chia tặng cho Trung Quốc Mỗi một tỉnh Mỗi một thành phố đặc biệt Tặng cho thư viện trường học của họ Bản thân tôi đã giữ lại hai bộ Một bộ ở Dallas, Mỹ Một bộ hiện nay ở Colombo Điều chúng tôi nghĩ đều là gì Những trân bảo này Mấy ngàn năm nay Liệt tổ liệt tông Cổ thánh tiên hiền Trí tuệ của các ngài Sự kết tinh của các ngài Đối với thể nghiệm cuộc sống Lưu truyền cho người đời sau Đây là trân bảo vô giá Việc chúng tôi làm là sự việc này Không phải người Người chẳng sao cả Người là sinh vật sống Thực sự tai nạn đến Còn có thể trốn tránh Những thứ này
có tai nạn đến Chuyển cũng không thể chuyển được Cái tổn thất này Đó là còn nghiêm trọng hơn So với tổn thất Mạng sống của chúng ta Cho nên chúng ta phải biết Hết sức quý trọng Biết gì Hạnh phúc của toàn nhân loại Vì trí tuệ Của toàn nhân loại Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ Có trách nhiệm Vì họ bảo quản Thật ổn thỏa Đời đời truyền nhau Quyết không phải vì cá nhân Quyết không phải vì đoàn thể nhỏ Vì quốc gia dân tộc Vì toàn thể nhân loại Cái ý thức này Chỉ có càng ngày càng tăng Tuyệt đối không được xúc giảm Loại ý thức này nếu đã xúc Liền đọa lạc tam đồ Đọa lạc ác đạo Chúng ta phải hiểu rõ Loại ý thức này Nếu như thật sự là càng ngày càng tăng Từng ngày có tiến bộ Không những là Một động lực quan trọng cho tu đạo Học Phật của chúng ta Thúc đẩy chúng ta dũng mạnh tinh tấn Một cách tự nhiên Không cần tác ý Hằng ngày ở đó Tích lũy công đức Đây cũng chính là Như ở trong kinh Phật gì chúng ta dặn dò vậy Phật mong chúng ta Thọ mạng lâu dài Cần hành tất cả thiện pháp Dặn dò chúng ta Có trí tuệ, có phước đức Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Lời dặn dò của Phật Bồ Tát Chúng ta có tiếp nhận hay không? Những lời dặn dò Văn tự dặn dò này Chúng ta nghe rồi, thấy rồi Nếu như không có lưu ý Là không khởi tác dụng được Sao gọi là lưu ý vậy Nghe rồi thấy rồi Lưu vào trong ý thức của chúng ta Chúng ta phải thường xuyên tư duy Thường xuyên thể hội Cần nỗ lực phụng hành Đem nó ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta Lời dặn dò của Phật Bồ Tát Chúng ta thật sự tiếp nhận được rồi Cho nên tất cả nghĩ gì chúng sanh Nghĩ gì chính mình là hoàn toàn sai rồi Hiện nay toàn thế giới có tai nạn Nhất định phải có trí tuệ 
chân thật Phương tiện thiền xảo Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Thay đổi cái tai nạn này Hôm kia có đồng tu nói cho tôi biết Họ tiếp xúc Cha cố của Thiên Chúa Giáo Là vị thầy tôn giáo Rất có tu dưỡng Có đức hành Nghe họ nói Tai nạn Sắp giáng xuống rồi Thầy nói không biết có một sức mạnh gì đó Đang ngăn cản nó lại Hiện nay cái tai nạn này Hòa dịu rồi Chúng tôi nghe xong lời này Ở trong tâm có nghĩ Tai nạn vừa lắng dịu Thì những lời tiên tri này đều là giả Tạo tác tội nghiệp không có quan hệ gì Tạo nhiều một chút Người càng ngày càng phóng túng Thì cái tai nạn này Lập tức liền giáng xuống ngay Cho nên chúng ta dũng mạnh tinh tấn Quyết định không được giải đãi. Tôi thường nói Chúng ta niệm Phật Là vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới Mà niệm Chúng ta nghiên cứu kinh giáo Chúng ta giảng kinh Khởi tâm động niệm Hành vi tạo tác Không có gì không phải là vì chúng sanh khổ nạn Trên toàn thế giới Mà nỗ lực Không được một mảy may phóng túng Tuyệt đối không nên cho rằng Không có tai nạn, không có cái việc này Thì từ đây có thể thoải mái một chút rồi Đây vừa thoải mái Ma liền có cơ hội Các vị đều xem qua Tam mùi thủy xám Quốc sư Ngộ Đạt Mười đời là cao tăng Thật sự tinh tấn Nên quan gia trái chủ Không thể đến gần Hơi một chút thoải mái Thì ma đã chiến thắng rồi Gần như giao nộp mạng Đây đáng để chúng ta cảnh giác Hãy thử xem Pháp Sư Đế Nhàn Năm xưa vì đệ tử tham thiền đó Mỗi ngày dùng công tinh tấn quan quỷ không thể nhập vào người Đến khi làm hòa thượng thủ tọa Địa vị cao rồi Tinh tấn đã lơi lỏng Hoàng gia tìm đến thân cũng đã nợp mạng rồi Vì một cá nhân còn như thế Chúng ta ngày nay Vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới Quên mình vì người Không được mảy may lơi lỏng Cứu bản thân Bản thân sao cũng được Có đáng gì Nhất là tôi Rất nhiều đồng tu quen biết với tôi Đều biết Tôi giờ năm xưa Khi chưa có học Phật Xem tướng đoán mạng Đều nói tôi không sống qua 45 tuổi Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi Là sớm phải chết rồi Tôi còn sợ chết gì nữa Tôi không sợ Tất cả gì chúng sanh khổ nạn Trong kinh Phật thường nói Thế gian người khổ nhiều 
Chúng ta vì những người này mà sống Cũng vì những người này mà chết Cho nên nhất định không có lý do chạy trốn Không nên trốn tránh Ở nơi nào có tai nạn Ta đều muốn đi Nhưng mà đi phải có duyên phận Không có duyên phận Cũng không được miễn cưỡng Phật dạy chúng ta tùy duyên Chứ không phan duyên Chúng ta hiểu được cái đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Biết mình cần phải làm như thế nào Nhưng mà phải nhớ kỹ Việc tốt thường nhiều dày dò Bạn làm việc tốt Người đấu kỵ bạn nhiều Người chứng ngại bạn nhiều Người phá hoại bạn nhiều Thậm chí có người hãm hại bạn Chúng ta đều rõ ràng Đều minh bạch Những người đó tạo tác nghiệp chướng Họ đang tạo nghiệp Chúng ta quyết không được gì họ Phỉ bán Họ làm nhục, họ hãm hại Thì chúng ta không làm Thế là bạn đã khuất phục Trước Ma Dương rồi Chúng ta vẫn cứ làm Chỉ cần hơi thở này chưa dứt Thì ta nhất định sẽ không buông xả Chúng ta chỉ là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội Không gì bản thân Họ tạo tội nghiệp của họ Còn ta làm công việc cần làm của ta Vậy là đúng rồi Chúng ta làm chánh Hạnh chánh Thì tam bảo gia trì Các đồng tu Đến bên này từ Trung Quốc Có người nói với tôi Trung Quốc có một số người Lão tu hành Người tu hành già Tám chín chục tuổi Nói với người trẻ là Thế gian này có tai nạn Nói Singapore không có tai nạn Các bạn có cơ hội đến Singapore Singapore tại sao không có tai nạn vậy? Ở nơi này có Phật Pháp Có Phật Bồ Tát Có thần hộ Pháp ở nơi đây bảo vệ Họ đến hỏi tôi Thần hộ Pháp là ai? Là chính bạn Bản thân bạn cần mẫn nỗ lực tu trì Đoạn ác tu thiện Chuyển mê thành ngộ Thì bạn chính là Phật Bồ Tát Bạn liền có thể Bảo vệ cái nơi này Bản thân chúng ta Tâm hạnh bất thiện Vì thì bạn tương ưng Với yêu ma quỷ quái Tâm thiện hạnh thiện Là tương ưng với Phật Bồ Tát Vì mới có thể cảm được Chư Phật hộ niệm Long Thiên Thiện Thần phù hộ Đạo lý là ở chỗ này Cho nên bạn đến Singapore Tôi vô cùng hoan nghênh Giao niệm Phật đường Mỗi ngày 24 giờ niệm Phật 2 giờ nghe kinh Kinh nhất định phải nghe Không nghe kinh không rõ lý Sau khi rõ lý rồi Tu học mới như Pháp Giải hành tương ưng Định tuệ cùng học Việc chúng ta ngày nay Làm là hoàn toàn không có thành tích gì Thật tốt Có thể nói Chúng ta mới chỉ chạm được một chút Ở ngoài rìa mà thôi Nhưng mà khu vực khác chưa có người làm 
Chúng ta chịu làm Muốn làm, chịu làm Cần mẫn nỗ lực đang làm Dùng công đức ấy hồi hướng Pháp giới Hồi hướng này phải có công đức chân thật mới hồi hướng được Nếu không lấy gì là hồi hướng Hy vọng các đồng thu chúng ta cùng nhau khích lệ Cùng nhau nỗ lực Quyết định không được giải đãi Quyết định không được phép xem thường Cái thế giới này càng yên ổn Chúng ta càng phải nỗ lực Chào chứ gì đồng tu Chào mọi người Xin xem cảm ứng thiên Câu thứ 23 Côn trùng thảo mộc Do bất khả thương Hai câu nói này Chính là nói Yêu thương tất cả mọi vật Từ bi bình đẳng Côn có nghĩa là nhiều Chính là nói Tất cả những loài côn trùng Bò sát lớn nhỏ Động vật nhỏ Còn Không muốn làm tổn hại Hướng chi động vật lớn Đây là thật sự nuôi dưỡng Tâm từ bi của chúng ta Ở trong ba loại bố thí Đây là thuộc về bố thí vô úy Quả báo của bố thí vô úy Là khỏe mạnh Trường thọ Người Trung Quốc nói Ngũ Phúc Có hai loại quả báo này Cho nên chúng ta Nhìn thấy quả Thì phải biết Tu nhân như thế nào Người thật sự chịu Tu nhân Vì sao Nhất định có quả báo tốt Nhân duyên quả báo Không mảy may sai chạy Cảm ứng thiên bộ sách này Đều là khuyên người Tu nhân thiện Đoạn duyên ác Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta khởi tâm động niệm Mọi thứ tạo tác Nói thật ra Thiện ít Ác nhiều Ở trong kinh luận Phật nói với chúng ta Phiền não là đứng đầu Là giống như Bách Pháp Minh Môn Luận Quy nạp lại nói Phiền não có 26 loại lớn Thiện Pháp chỉ có 11 loại Cho nên Tập khí ác của chúng ta Quả thật nghiêm trọng hơn So với Tập khí thiện rất nhiều Đối với động vật nhỏ Nhất là như mũi kiến động vật nhỏ này Khi nhìn thấy Ở trong vô ý bèn giết hại nó Có lý do hay không vậy? Hoàn toàn không có lý do 
Nguyên nhân gì vậy? Tập khí Tập khí ác Cho nên Thánh nhân thế suốt thế gian Vì chúng ta bồi dưỡng tâm từ bi Bắt đầu bồi dưỡng từ đâu vậy? Yêu quý mạng sống của động vật nhỏ Người học Phật biết Đó cũng là một thân mạng Cái thân nó thọ là Nghiệp bất thiện của nó trong đời quá khứ Nó thọ cái thân nhỏ như vậy Chúng ta trong đời quá khứ Không biết bao nhiêu lần Giống như chúng nó vậy Thân tướng nhỏ hơn nữa Động vật nhỏ hơn nữa Nó cũng là một thần thức Thì làm sao có thể sát hại Không những không được sát hại Khiến nó sanh phiền não Chúng ta đều có lỗi lầm Ngay cả động vật nhỏ này Cũng có thức Sao có thể dùng tâm ác Đối với người ta Phật nói cho chúng ta biết Động vật càng nhỏ Thì càng đần độn Ngu si Động vật lớn tánh linh cao một chút Cũng chính là tương đối thông minh một chút Đây là cách nói thông thường Nhưng trên thực tế chúng ta tư duy thật kỹ Cách nói này rất khó đứng vững được Bởi vì chúng ta quan sát Kiến cũng rất thông minh Tổ chức xã hội của chúng rất chặt chẽ Có kiến chúa Phân công, biết phân công Có thể thấy hoàn toàn không phải nó ngu xuẩn Ở trong công trùng biết bay Như ông mật Nó cũng có tổ chức Nó có cái xã hội của nó Sao có thể nói chúng hoàn toàn là ngu si Những chân tướng sự thật này Chúng ta hãy quan sát thật kỹ Thế gian Nhà động vật học chuyên nghiên cứu Động vật Sự quan sát của họ Tinh tế tỉ bị hơn người bình thường Nghiên cứu động thái đời sống của chúng Từ trong động thái đời sống Có thể thể hội được Có thể thể hội được tâm cảnh của chúng Cho nên nhất định không nên cho rằng Giết chúng có lẽ chẳng có quan hệ gì Chúng rất ngu si, không biết trả thù Ý nghĩ này của chúng ta Nghĩ sai rồi Trong sách xưa có ghi chép Một bạn nhỏ cứu đàn kiến Kiến bị nước nhấn chìm rồi Đem đàn kiến này Vẫn được lên bờ Kiến biết báo ân Có thể thấy được chúng có tánh linh Thế là chúng ta từ chỗ này liền có thể thể hội được Nó đã biết báo ân Giết hại nó Nó cũng biết báo oán
Động vật nhỏ như vậy Đều có tánh linh Đều biết báo ân, báo oán Thế huống hồ chỉ là động vật lớn Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật khuyên mọi người Không nên ăn thịt chúng sanh Trên Kinh Phật lại nói rất rõ ràng Nói rõ nguồn gốc Chiến tranh Ở thế gian là gì? Chính là ăn thịt chúng sanh Oan oan tương báo Không bao giờ dứt nhưng mà ngày nay người thế gian Ai tin những lời này Chúng ta khuyên người khác Người ta nói chúng ta là mê tín Châm biếm chúng ta Thì có cách gì bây giờ Thế tôn năm xưa còn tại thế Phương thức sống là đi bác Đi bác Tóm lại không nên thêm phiền phức cho người ta Nói thật ra Thế tôn cả đời Đều không muốn thêm một mảy may Phiền phức nào cho người khác Chúng ta nhìn thấy trong kinh Tất cả tùy duyên Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Cho nên đi bác Người ta cho cái gì thì ăn cái nấy Quyết định không có phân biệt Không có chấp trước Cho nên người ta cho thịt thì ăn thịt Cho cái gì thì ăn cái nấy Quyết định không phải là Đề sướng ăn thịt phải hiểu rõ cái đạo lý này Đó là từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Không cần phải bảo người Phải làm riêng đồ chay cho người xuất gia Thêm một lần phiền phức Là đạo lý như vậy Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Khuyên người ăn chay Trung Quốc Lương Vũ Đế Đọc đến Kinh văn này Bị cảm động rất sâu Bản thân ông Liền ăn trường chay Ăn chay trường rồi Ông là hậu pháp lớn Của cửa Phật Toàn tâm toàn lực Hậu trì đối với Phật Pháp Bản thân ông Ăn chay trường Khuyên bảo người xuất gia cũng nên ăn chay trường Cho nên Phật giáo Trung Quốc ăn chay Là do Lương Vũ Đế đề xướng Cái đề xướng này là chính xác Thuận theo lời dạy của Phật Đà Chúng ta biết Phật giáo trên toàn thế giới Chỉ có Phật giáo Trung Quốc là ăn chay Phật giáo nơi khác đều không có ăn chay Đây là thuận theo lời giáo giới của Phật Chúng ta phải có thể thể hội được Động vật nhỏ đi nữa Cũng hoàn toàn giống như một con người Nó bất hạnh Luân hồi được cái thân tướng như vậy Chúng ta Nhất định không được xem nó nhỏ yếu Mà ức hiếp nó Đó là quyết định sai lầm Ở trong chú giải Nói rất rõ ràng Không những nó có linh tánh Nó cũng có Phật tánh Ở trên Kinh Phật nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Đã có Phật tánh Đều xem là Phật 
Chúng ta làm sao có thể hại Phật Sao có thể giết Phật Bản thân chúng ta tu hành Muốn thành Phật Còn muốn đi hại Phật Giết Phật Thì bạn làm sao có thể thành Phật được Cho nên Phật chế định giới luật Điều thứ nhất là không sát sanh Cái ý nghĩa này Quá sâu, quá rộng rồi Nếu như không phải Đọc tụng Đại Thừa Hiểu sâu nghĩa thú Thì không sát sanh với điều này Rất khó thể hội được Thật sự làm được không sát sanh Thử hỏi xem Những động vật nhỏ này Có còn làm tổn thương bạn không? Không còn Có thể thấy Nó có trí tuệ Nó có lựa chọn Cận đại ở trong cao tăng truyện Các vị biết Ấn quan đại sư Động vật nhỏ Không làm tổn thương ngài Căn phòng ngài ở Bất kể đến nơi nào Căn phòng ngài ở Bạn đi tìm mũi rồi Bỏ nhảy kiến Tìm những loại này Một con cũng không thể tìm ra được Bình thường rất nhiều Ngày vừa đến nơi đó Là ở nơi đó không còn Những động vật nhỏ này Dời nhà rồi Nhà Phật chúng ta nói Dời đơn Nó dọn nhà rồi Tại sao làm Pháp Sư Có thể có cái cảm ứng như vậy Chúng ta không có Đây là điều để chúng ta suy nghĩ thật kỹ Chúng ta cần suy nghĩ nhiều Đây là đạo lý gì vậy? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi Chư Phật Bồ Tát Dưới có thể cảm động trời đất quỷ thần Ngay cả quỷ thần ở cõi ngạ quỷ Cũng có thể cảm động Huống chi những độc vật nhỏ Của đường xúc sanh này Đều nhận được cảm động Đây là điều chúng ta cần phải biết Cho nên người có tu hành chân chánh Nhìn thấy những động vật nhỏ này Đều là chấp tay niệm Phật Niệm Tam Quy Y Quy Y Phật Không đòa địa ngục Quy Y Pháp Không đòa ngạ quỷ Quy Y Tăng Không đòa bàn sanh Tôi nghĩ mọi người đều nghe rồi Chúng ta có thật sự đi phụng hành hay không? Rất nhiều người Thường hay quên nó mất rồi Ba câu nói này Là lời chúc phúc đối với những động vật nhỏ này Cũng là nhắc nhở chúng Chúng ta nói nó hiểu hay không? Ngôn ngữ không hiểu Nhưng linh tánh là thông hiểu
Phần tâm trí thành Chúc phúc trí thành đó Của chúng ta Nó quả thật là có thể cảm nhận được Chỉ cần chân thành Sao là chân thành vậy? Nhất tâm là chân thành Chúng ta vì nó chúc phúc Vì nó niệm tâm quy y Cái tâm này Không thành Xen tạp, tán loạn Thế là không có hiệu quả Nếu như thật sự là tâm chân thành Thì có hiệu quả Tâm chân thành không phải đối với một việc Phải đem cái tâm này Bình thường bồi dưỡng nên Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Đây là chân tâm của chúng ta Tánh đức Dũng có trong tự tánh Chúng ta có Chư Phật Bồ Tát có Tất cả chúng sanh đều có Thành văn duyên giác Bồ Tát chư Phật Tánh đức của các ngài hiện tiền Tánh đức tự tại Tánh đức của chúng ta Bị chôn dùi ở trong tập khí phiền não Tuy là có mà không khởi tác dụng Cho nên Phật dạy chúng ta Phải khắc phục phiền não Khắc phục chướng ngại phải khiến tánh đức hiện tiền Cái mà nhà nho nói là Khắc niệm tác thánh Cũng là cái ý nghĩa này Khắc phục phiền não Khắc phục tập khí Là quan trọng hơn hết Căn tánh mỗi người Đều không như nhau Người thiện căn phước đức dày Thì dễ dàng Người thiện căn dày Vừa nghe Liền sáng tỏ Họ có thể làm được Người phước đức dày Tuy đối với đạo lý này Chưa có thông đạt Sau khi nghe rồi Họ xin tâm hoan hỷ Họ cũng rất muốn làm được Chúng ta hàng ngày nghe kinh Hàng ngày đọc Đại Thừa Mà không thể làm được Tự mình đã biết Thiện căn phước đức của bản thân chúng ta Mỏng cỡ nào Vậy thì phải làm thế nào Nghe nhiều Đọc nhiều Bồi dưỡng thiền căn phước đức của chúng ta Duyên chín mùi rồi Thì một cách tự nhiên Rất hoan hỷ Đem không sát sanh Làm được triệt để Làm được cứu cánh viên mãn Không những không sát hại tất cả chúng sanh Tuyệt đối sẽ không khiến chúng sanh Sanh phiền não Không sát hại chúng sanh Được quả báo trường thọ Không não hại chúng sanh Được quả báo khang ninh Khang ninh Là thân tâm an lạc Một người cả đời Không có việc phiền muộn 
Không có việc phiền não Đây là khang ninh Quả báo của khang ninh Là do không muốn làm Cho tất cả chúng sanh Sanh phiền não Quả như thế nào thì nhất như thế ấy Nhân duyên quả báo Không mảy may sai chạy Nhân quả cái sự việc này Quy kết đến cuối cùng Thật sự chính là bốn chữ Tự làm tự chịu Tu thiện Thì bản thân chúng ta nhận phước báo Bản thân chúng ta tạo ác thì chúng ta nhất định phải chịu ác báo. Dứt khoát không được phép oán trời trách người. Oán trời trách người là tạo nghiệp lớn, tạo tội nghiệp. Thế gian biết bao nhiêu người không hiểu cái đạo lý này. Cho rằng tất cả việc bất như ý Là người khác tạo cho ta Người khác kiếm chuyện với ta Sai rồi Tự làm tự chịu Người khác kiếm chuyện với ta Tại sao không kiếm chuyện với người nào Mà chỉ có tìm ta Ta với họ trước đây có ác duyên Họ kiếm chuyện với ta là Trả thù Ta hiểu rõ rồi, cần phải tiếp nhận. Thừa nhận quả báo, mà không có một mảy may ý nghĩ oán hận, thì cái kết này đã mở ra rồi. Quá giải rồi. Thánh Hiền thế suốt thế gian dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Không nên kết quán với người, Thì trên đường Bồ Đề Mới thuận bườm xuôi gió Ở trong cuộc sống một đời Thật sự là Kiết tường như ý Đều do tự mình tu mà có Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dạng đến đây thôi A-di-đà Phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật